Este sí lo vete en YouTube, sí lo vete en YouTube. En el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental, el Fabio Espino Hurtado, que nos dice que no hay ninguna novedad en el territorio. Sigue con problemas de agua, eh, brisas y pueblo joven. Pero el resto de la comunidad está tranquila. No ha llovido en los últimos días. Han caído unas leves brisas. Este es el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental, el Fabio Espino Hurtado, para hoy, viernes 8 de julio de 2022. Cuidémonos mucho, hacemos tapabocas para eliminar la velocidad de la pandemia. Recuerden que ayer en el informe que dio el Ministerio de Salud, en la última semana del primero al 7 de julio, fallecieron 132 personas por la pandemia. Por eso es de vital importancia que usemos el tapabocas, sobre todo cuando estemos al lado de los abuelos, que son los más frágiles en ese sentido. Estamos en este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental, Héctor Rodríguez Hurtado, y ya estamos en el embalse del río Cañaralejo, en una de las tarimas de observación. Se sigue pidiendo que estas tarimas de observación sean taponadas, en Cali sigue haciéndole mantenimiento allá a las quebradas tributarias del río Cañabralejo. Por ejemplo, estamos encima de esta tarima, esta es la que necesita más tierra, el incumplimiento que le hicieron a la comunidad porque los contratistas quedaron con el, la CBC de taponar las tarimas de observación y pues no cumplieron y ya llevan muchos meses en que esas tarimas de observación están sin taponar y la comunidad está pidiendo que le tapone para que dé una sensación de seguridad. Ahí se sigue pues con la descolmatación del de río Cañaralejo. Esta es tarima de observación, es de aquí de la urbanización Venezuela. Es la, donde, la que tienen que echarle más tierra y esta otra de, de allí. Y al fondo donde está el puente... Están las otras dos tarimas, una al lado de Cañaralejo y la otra al lado de la Guadalupe. Hoy es viernes 8 de julio de 2022, estamos en este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental Héctor Fabio Espinutado. Para hoy con una temperatura de 26 grados centígrados. Y allá sigue la máquina sacando material de arrastre de la quebrada del Indio. Estamos desde el pulmón ecológico del río Cañaralejo, las vacas en el río, ahí tratando de bañarse, tratando de tomar agua, el toro si lo ve, la mona, después de haberse alimentado el día de hoy. Bueno, continuamos en esta lucha por mantener informada a la comunidad. Hoy, viernes 8 de julio de 2022, las abuelas vienen a hacer ejercicio. Si lo vete en YouTube, si lo vete en YouTube. Cable operando normalmente, energía normal, acuesta normal. La sesión de Pueblo Jón y de Mayo que todavía no tienen flujo completo de agua potable. Vámonos por aquí por el río Cañaraleo en este informe de riesgo de nuestro sector ambiental de Torfayo Espinotado. Y vamos a buscar la quebrada Guarruz que ya fue limpiada la semana pasada. Otro tributario de el río Cañaralejo, que es este que tenemos aquí a la mano derecha. Y aquí nos encontramos con este tanque senador de la Quebrada Gorros, el cual fue limpiado la semana pasada. El operario está rociando, está rozando, perdón. Está presto ahí para que se mantenga limpio. Bueno, desde el tanque senador de la Quebrada Gorros, acá en el barrio de Venezuela, como una 20 más conocida como Siloé, hemos hecho este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental de Torrejo Pirotado para el viernes 8 de julio de 2022. Chao, chao y seguiremos más videos para ustedes el resto del día, la tarde y la noche de hoy, viernes 8 de julio de 2022. Chao, chao. En caso de que yo ahí se prenda con el video, haremos un informe especial para todos ustedes. Ese es el río Cañaralejo. Bien o qué? Ándale duro, ¿no? Está bien.